போன்றோர் இந்த காணொலியில பிரான்சு நாட்டுல அகதி அந்தஸ்து பெற்றோ அல்லது இந்த வேல மூலமாக இமிகிரேஷன் முறையில இங்கே வதிவிட அட்டையை பெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அல்லது தங்களுக்கு ஏதாவது நோய் என்ற காரணத்தை காட்டி அதற்காக இங்கே வாடுகின்ற வதிவிட அட்டையை பெற்றவர்கள் அல்லது ஏற்கனவே திருமணமாகி விவாகரத்தாகி மறு திருமணம் செய்தவர்கள் இவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தை சொந்த நாட்டில் வாழுகின்ற குடும்பத்தை அதாவது மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளை பிள்ளைகள் இருந்தால் பிள்ளைகளையும் சேர்த்து இங்கே பிரான்சுக்கு அழைப்பதற்கு என்னென்ன நடைமுறைகள் இருக்கின்றது என்பதை பற்றி நாம் பார்க்க போகின்றோம் இதுல வந்து பொதுவா வந்து மூன்று நடைமுறை இருக்கின்றது ஒன்று ரேனிபிகாசியம் ஃபெமிலியால் இரண்டாவது ரெக்ரூப்மோ ஃபெமிலியால் மூன்றாவது இங்கே பிரெஞ்சு நேஷனாலிட்டி எடுத்த எடுத்தவர்கள் பிறகு அவர்கள் வந்து சொந்த நாட்டுக்கு சென்று திருமணம் செய்வ செய்து பிறகு அவருடைய மனைவியோ மனைவியை வந்து இங்கே அழைப்பது ஆகவே இந்த மூன்று முறைகள் இருக்கின்றது இந்த காணொலி நான் கொடுக்கின்ற இந்த விளக்கங்கள் வந்து இந்த ரேனிபிகாசியம் ஃபெமிலியால் என்பது பற்றியும் ரெகுரூப்மோ ஃபெமிலியால் என்பது பற்றியும் மட்டும்தான் இங்கே பிரான்ஸில் வந்து நேஷனாலிட்டி எடுத்தவர்கள் அவர்கள் இலங்கையில் இருக்கின்ற அல்லது இந்தியாவில் இருக்கின்ற அந்த பிரெஞ்சு தூதரகத்தின் மூலமாக மூலமாக தான் தன்னுடைய மனைவியோ அல்லது கணவரையோ இங்கே அழைப்பதற்கான முயற்சிகளை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு இந்த காணொலி சொல்லப்படுகின்ற விஷயங்கள் வந்து பொருந்தாது இதை வந்து முதலிலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ரெயூனிபிகாசியம் ஃபெமிலியால் என்பது யாருக்கு பொருந்தும் என்று பார்க்கும் பொழுது அதாவது சொந்த நாட்டிலே ஏற்கனவே திருமணமாகி பிறகு பிரான்சுக்கு வந்து அகதி அந்தஸ்து பெற்றவர்கள் ஆக அவர் அந்த அது அகதி அந்தஸ்து இங்கே பிரான்சுக்கு வந்து பதிவு செய்ய செய்யும் பொழுது ஒஃப்ராவில் பதிவு செய்யும் போது முதல் முறை அவர் பதிவு செய்யும் பொழுது அவருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி அவருக்கு ஏற்கனவே குழந்தைகள் கூட இருக்கலாம் அதுபோன்ற நிலை நிலைமையில் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு அக அகதி அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டால் உஃப்ரா மூலமாகவோ அல்லது சேம் தேயா என்கின்ற குமிஷியோ மூலமாகவோ கொடுக்கப்பட்டால் அவர்கள் வந்து அந்த ரீயூனிபிகாசியம் ஃபெமிலியால் என்ற முறையில செய்யணும் அடுத்ததாக ரெக்ரூப்மோ ஃபெமிலியால் இந்த ரெக்ரூப்மோ ஃபெமிலியால் என்பது மற்ற நிலையில் இருப்பவர்கள் அதாவது ஏற்கனவே திருமணமாகாமல் இங்கே பிரான்சுக்கு வந்து அகதி அந்தஸ்து விண்ணப்பித்து அகதி அந்தஸ்து பெற்ற பிறகு இந்தியா போன்ற வேறு நாட்டிற்கு சென்று திருமணம் செய்த பிறகு தன்னுடைய மனைவியை இங்கே வரவேற்பிற்கான முயற்சிகளை செய்பவர்கள் அதாவது இமிகிரேஷன் என்ற முறையில் வேலை மூலமாகவோ அல்லது மலதி என்கின்ற நோய் காரணமாக வதிவிடத்தை அனுமதி எடுத்தவர்கள் அல்லது ஒரு முறை திருமணம் செய்துவிட்டு விவாகரத்தாகி மறுபடியும் திருமணம் செய்து செய்தவர்கள் தங்களுடைய மனைவி அல்லது பிள்ளைகளை இங்கே வரவேற்பது ஆகவே இரண்டு முறை இருக்கின்றது இதை வந்து தயவு செய்து நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இப்ப இதுல வந்து நான் முதல் கட்டமாக ரீனிபிகாசியம் ஃபெமிலியால் என்கின்ற அந்த அகதி அந்தஸ்து கேட்பதுக்கு முன்பாகவே திருமணமானவர்கள் என்ன முறையில் செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் வந்து முதல் கட்டமாக இதுல விளக்கம் விளக்கம் கொடுக்கின்றேன் அதாவது இவர்களை பொறுத்தவரையில் அதாவது இவர்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே சொந்த நாட்டில் திருமணமாயிருக்கும் பிள்ளைகள் கூட இருக்கலாம் இவர்கள் இங்கே இங்கே வந்து பிரான்சுக்கு வந்து முதலிலே ஓஃப்ராவிலே பதியும் பொழுது அவர்கள் வந்து அந்த தகவல்களை சொந்த குடும்ப தகவல்களை கேட்பார்கள் அந்த தகவல்களை அவர் கொடுத்திருக்கார் கொடுத்திருப்பார் மனைவியின் பெயர் அவருடைய குடும்ப பெயர் அடுத்ததாக இருக்கின்ற பிள்ளைகள் இரண்டு பிள்ளைகள் மூன்று பிள்ளைகள் அனைத்து பிள்ளைகளுடைய தகவல்களையும் கொடுத்திருப்பார் அடுத்ததாக இவருக்கு வந்து இங்கே அகதி அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அந்த கட்டத்தில் ஒஃப்ராவில் இருந்து இவருக்கு அகதி அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு கடிதம் அந்த உறுதி செய்யப்பட்ட அந்த ஒரு கடிதம் வந்து இவருக்கு ஒஃப்ரா மூலமாக அனுக்க அனுப்பப்படும் வந்து ஜுஸ்டிஃபிகேட்டிவ் த அக்கோர் ரிஃபியூஜி அந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் ஒன்று அனுப்புவார்கள் இது வந்த பிறகு இவர் வந்து அந்த கடிதத்தை இவருடைய சொந்த நாட்டிற்கு அதாவது தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு அனுப்பி அவ அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அதாவது மனைவி பிள்ளைகள் வந்து அங்கே கொழும்புல போய் இலங்கை காரகராக இருந்தால் கொழும்புல இருக்கின்ற பிரெஞ்சு தூதரகத்துக்கு சென்று இந்த விசாவுக்காக இங்கே பிரான்சுக்கு வருவதற்காக விசாவுக்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இதற்கு முன்பு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முறை வந்து வேறாக இருந்தது இங்கே அந்த இங்கே அகதி அந்தஸ்து பெற்ற 
ஆணோ அல்லது பெண்ணோ முதல் கட்டமாக அகதி அந்தஸ்து கிடைத்த பிறகு முதல் கட்டமாக இங்கே வந்து பிரான்ஸில் நாம்த் என்ற இடத்திலே இருக்கின்ற இந்த நகரத்திலே இருக்கின்ற உள்துறை அமைச்சகத்திலே அவர்கள வந்து இந்த ரிஃபியூஜிகளுக்கான ஒரு அலுவலகம் இருக்கின்றது அந்த அலுவலகத்திற்கு அவர்கள் முதல் கட்டமாக கடிதம் எழுதி இது போன்று என்னுடைய குடும்பத்தை நான் வந்து இலங்கையில் இருக்கின்ற என்னுடைய குடும்பத்தை நான் இங்கே அழைக்க விருப்பப்படுகிறேன் அது சம்பந்தமான அனுமதியை வந்து அவர்கள் கேட்க வேண்டும் அக்வா மினிஸ்ட்ரால் என்று சொல்வார்கள் அந்த அனுமதியை வந்து முதல்ல கேட்க வேண்டும் அவர்கள் அதற்கு பிறகு அவர்கள் ஒரு படிவம் ஒன்று அனுப்புவார்கள் அதை நிரப்பி அனுப்ப வேண்டும் அதற்கு பிறகு அந்த கடிதத்தை வைத்து கொண்டு அங்கே வந்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் அந்த மனைவியோ கணவனோ பிள்ளைகள் அவர்கள் வந்து விசா கேட்க வேண்டும் இந்த முறை வந்து மாற்றப்பட்டு விட்டது அதாவது இங்கே நாம்த்துக்கு நீங்கள் வந்து எந்த காரணத்துக்கு வந்து கடிதம் எழுதுவோ இங்கே வந்து அந்த அக்வர் மினிஸ்டர் என்ற அந்த ஒரு ஒப்புதலை வந்து பெற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த முறை நிறுத்தப்பட்டு விட்டது ஆகவே உங்களுக்கு அகதி அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்ட பிறகு அந்த அந்த உறுதி கடிதத்தை நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பி அவர்கள் வந்து கொழும்பிலே இருக்கின்ற பிரெஞ்சு தூதரகத்துக்கு சென்று இந்த நீண்ட கால விசாவுக்காக விசா லோங் ஜியூரி என்று சொல்வார்கள் அந்த விசாவுக்காக அவர்கள் வந்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அல்ல யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று பார்க்கும்போது நீங்க இங்க ஒஃப்ராவில் யா எத்தனை பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறீர்களோ அந்த பதிவுகளை கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் எத்தனை பிள்ளைகள் எந்த விவரங்களை கொடுத்திருக்கிறீர்களோ அவர்களை தான் நீங்கள் வந்து கூப்பிட இங்கே வந்து பிரான்ஸுக்கு கூப்பிடலாம் பத்தொன்பது வயதுக்கு மேற்படாத பிள்ளைகளை வந்து நீங்கள் இங்கே கூப்பிடலாம் ஆகவே உங்கள் மனைவி பிள்ளைகளை இங்கே அழைப்பதற்கு அவர்கள் அழைப்பதற்கு அவங்க வந்து விசா கொடுப்பார்கள் அவர் அந்த விசா படிவம் அந்த விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்கும் பொழுது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் இலங்கையில் இருக்கின்ற குடும்ப உறுப்பினர் என்னென்ன ஆதாரங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது மனைவி மட்டுமென்றால் அதற்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு விசா படிவம் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த படிவத்தை நிரப்பி கொடுக்க வேண்டும் பிள்ளைகளும் இருந்தால் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் தனித்தனியாக படிவம் நிரப்பி கொடுக்க வேண்டும் அடுத்தது அனைவருடைய பிறந்த பதிவு பர்த் சர்டிபிகேட் அடுத்தது நீங்கள் அனுப்பிய இங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒஃப்ராவில் அகதி அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அந்த உறுதிப்பட்ட உறுதிப்படுத்திய கடிதத்தை நீங்கள் அதையும் அவர்கள் அங்கே கொடுக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய கடவு சீட்டுகள் அனைவருடைய கடவு சீட்டுகள் பாஸ்போர்ட்டுகள் அடுத்ததாக ஃபோட்டோ அடுத்ததாக தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஈரோவுக்கு மதிப்பான அங்கே வந்து அந்த இலங்கை தொகைக்கான இலங்கை பணத்திற்கான மதிப்பு இலங்கை ரூபாய்க்கான மதிப்பு இந்த தொகையும் கட்டி அவர்கள் விசா அல்லோம் ஜியூரே என்ற நீண்ட கால விசாவுக்கு பிரான்ஸ் வருவதற்கான நீண்ட கால விசாவுக்கு அவர்கள் வந்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த விசாவை வந்து அவங்க விண்ணப்பித்த விண்ணப்பித்த பிறகு அவங்க வந்து ஒரு இது போன்ற அந்த விசாவை வந்து கொடுத்திருக்கல என்று ஒரு ஆதாரம் கொடுப்பார்கள் பொதுவாக அதில் இருந்து இரண்டு மாதத்தில் பதில் கொடுப்பார்கள் விசாவை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு வோம் என்று விசாவுக்கு வந்து அந்த பாஸ்போர்ட்டில் வந்து விசாவை வந்து ஒட்டி அவர்கள் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் காலதாமதமும் கூட ஆகலாம் மற்றபடி சில நேரங்கள் வந்து நீங்கள் அவர்கள் கொடுத்த அந்த பதிவுகள் பிறந்த பதிவோ அந்த பதிவுகள் திருமண பதிவு இது போன்றதை வந்து அவர்கள் வந்து இலங்கையில் இருக்கின்ற அரசாங்க இலங்கை அரசாங்கத்திடம் வந்து கொடுத்து அனுப்பி அதை வந்து சோதனை செய்யக்கூட கேட்கலாம் அந்த காலகட்டத்தில் கூடுதலாக நான்கு மாதங்கள் ஆகும் விசா வருவதற்கு இந்த விசா கொடுக்கப்பட்ட பிறகு உங்களுடைய குடும்பம் வந்து இங்க பிரான்சுக்கு வரலாம் இதுல பார்க்கும் பொழுது இங்க நீங்க அகதியாக இருக்கின்ற வாழ்கின்ற உங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து வீடோ அல்லது வேலையோ அதாவது சம்பளம் இவ்வளவு சம்பளம் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனைகள் வந்து கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு வீடும் இல்லாமல் வேலையும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்க குடும்பத்தை இங்க அழை இங்க வந்து அழைத்து வந்து சிரமப்படு படுகின்ற ஒரு அழைத்தால் சிரமப்படுகின்ற ஒரு சூழல் வரும் ஆகவே இந்த முறையில் நீங்கள் அந்த ரீனிஃபிகாசி உங்கள் குடும்பத்தை குடும்ப இணைப்பு செய்வதற்கு அந்த முயற்சிகள் செய்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு அங்கே விசா கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு வருகின்ற காலத்தில் இங்கே அவசியமாக நீங்கள் வீடு எடுத்து அவர்களை சரியான முறையில் இங்கே வரவேற்கின்ற ஒரு 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 நிலையை வந்து நீங்கள் உருவாக வேண்டும் அடுத்ததாக வேலை வேலையை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு வேலை இருந்தால் தான் நீங்கள் வாடகை கட்டி வருகின்ற குடும்பத்தை வந்து சரியான முறையில் நீங்கள் பராமரிக்கவும் முடியும் உங்களுக்கு ஒரு சிலர் வந்து சில அறிவுரைகளை சொல்லலாம் இல்லை அவங்க இங்கே வந்த பிறகு அல்லது அவங்க வந்து ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கின உடனே நீங்கள் வந்து நூற்றி பதினைந்துக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடு கொடுப்பாங்க அல்லது அல்லது வந்து இங்கே வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து அசிஸ்டன்ஸ் சோசியல் அவங்ககிட்ட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி அறிவுரைகளை சொல
அது போன்ற சூழல்கள்லாம் முன்பு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பெல்லாம் இருந்தது இப்ப வந்து அந்த மாதிரி சூழல் கிடையாது நீங்க நூற்றி பதினைந்துக்கு போன் பண்ணாலும் சரி அஸ்தாம் சோசியல் கிட்ட போனாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனடியாக வீடுகள் கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆகவே இந்த ரெயுனிஃபிகேஷன் என்ற முறையில உங்களுக்கு வந்து வீடு இருக்க வேண்டும் வேலை இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயம் இல்லை என்றாலும் நீங்கள் வந்து உங்க குடும்பத்தை குடும்ப உறுப்பினர்களை நீங்கள் சுமூகமான சிறப்பான ஒரு சூழல்ல நீங்க வரவேற்ப இருக்கீங்க பிரான்ஸுக்குள்ள அவர்களை வரவேற்பதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து ஒரு அமைதியான முறையில இங்க வந்து வாழ்ந்து படிப்ப பள்ளிக்கூடம் சேர்ந்து படிப்பதற்கு செய்வதற்கு நீங்க தயவு செய்து வீடு அவசியம் அதே போல உங்களுக்கு ஒரு வேலையும் அவசியம் அடுத்த கட்டமாக இங்க அவங்க அவர்கள் வந்த வந்த பிறகு அஹ் இங்க பதிவு பதிவுகளை அவர்கள் வந்து செய்யலாம் இது வந்து முதல் கட்டமாக இந்த ரீயூனிஃபிகேஷன் என்ற முறையில் ஏற்கனவே திருமணமாகி சொந்த நாட்டில் திருமணமாகி இங்கே அஹ் இங்கே பிரான்சுக்கு வந்து அகதி அந்தஸ்து பெற்றவர்களுக்கான வழிமுறை இது மற்றபடி நீங்கள் வந்து ஈர்து ஃபாஸ்ல வசிப்பதாக இருந்தால் இங்க வந்து வீடு எடுப்பது வந்து மிக சிரமமாக இருக்கும் இது வந்து அனைவருக்குமே தெரியும் அந்த சூழலில் நீங்கள் பறி அதை சுற்றி இருக்கின்ற மாவட்டங்களை விட்டு விட்டு நீண்ட தூர மாவட்டங்களுக்கு கூட அங்கே கூட செல்லலாம் அங்கே சென்றால் மிக எளிமையாக வீடு கிடைக்கும் ஆனால் வேலை கழிப்பதற்கு கொஞ்சம் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் இருந்தாலும் உங்கள் குடும்பத்தை வந்து நீங்கள் சுமூகமான நல்ல ஒரு சூழலில் வந்து வரவேற்பதற்கு நீங்கள் வேறு மாவட்டத்திற்கு சென்று வேறு மாநிலத்துக்கு சென்று கூட நீங்கள் வீடுகளை தேடி அவர்களை வந்து வரவேற்பதற்கான வழிகளை செய்யலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன இந்த விஷயங்கள் அனைத்துமே ஒஃப்ராவுடைய இணையதளத்துல இதற்காக ஒரு சுவடி ஒன்று அந்த விளக்க ஒரு கைடு மாதிரி ஒரு விளக்க சுவடி ஒன்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய தொடர்பை வந்து நான் இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு கீழே கொடுத்திருக்கின்றேன் அதை நீங்கள் வந்து திறந்து படித்து பார்க்கலாம் யார் மூலமாவது படித்து விவரங்களை நீங்கள் வந்து தெளிவாக்கிக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக ரெகுரூப்மோ ஃபேமிலியால் என்ற முறையில எப்படி குடும்பத்தை அழைப்பது என்பதை பற்றி இப்ப தற்போது பார்க்கலாம் இந்த ரெகுரூப்மோ முறையில வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னது போல பிரான்சுக்கு வந்து அகதி அந்தஸ்து பெற்ற பிறகு திருமணம் செய்தவர்கள் இந்த இமிகிரேஷன் முறையில விசா எடுத்தவர்கள் வதிவிட அஹ் அதிவிடாட்டை தீத்திருந்து செய்வோர் எடுத்தவர்கள் அவர்களுக்கு தான் இந்த ரெகுரூப் ஆஃப் அமீடியா என்ற முறையில அவர்கள் வந்து செய்ய வேண்டும் அதான் இதுல பாத்தீங்கன்னா அடிப்படை நிபந்தனைகள் அடிப்படை தேவைகள் என்று பார்க்கும்போது இது போன்று அந்த விண்ணப்பம் செய்பவர் வந்து பிரான்ஸ்ல அவர் விசா எடுத்து அதாவது அந்த வதிவிட அட்டையோட குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு மாதங்கள் அவர் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான அடிப்படை விஷயம் அதாவது விசா எடுத்து பதினெட்டு மாதங்கள் ஆயிருக்க வேண்டும் அஹ் இதற்கு முன்பு அவர் பிரான்ஸ்ல வந்து அந்த வதிவிட அனுமதி இல்லாமல் அவர் வாழ்ந்திருக்கலாம் அந்த அந்த காலகட்டம் வந்து இதுல கணக்குல சேராது ஆகவே அவர் விசா எடுத்ததுல இருந்து பதினெட்டு மாதங்களுக்கு பிறகுதான் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு பிறகுதான் இந்த விண்ணப்பத்தை வந்து அவர் பதிவு செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடம் அவர் வந்து அந்த ஒரு வருட அட்டையை வந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த மூன்று மாசத்துக்கு கொடுப்ப மூன்று மாசம் இந்த ரெசிபி செய்யும் முதலிலே கொடுப்பார்கள் அந்த இது வந்து செல்லாது ஆனா ரெண்டுவல்மோ செய்யும் பொழுது ரெசிபி செய்ய இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆகவே ஒரு முறை நீங்கள் அந்த பதினெட்டு மா அந்த ஒரு முறை ஒரு வருட அட்டை எடுத்து விட்டு ரெசி மறுபடியும் நீங்க அந்த ரெண்டுவல்மோ செய்யும் போது கொடுக்கின்ற அந்த ரெசிபி செய்ய என்ற மூன்று மாத தாள்கள் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆக பதினெட்டு மாதத்துக்கு பிறகுதான் நீங்க அந்த விண்ணப்பத்தை வந்து பதிவு செய்யலாம் அடுத்ததாக இந்த ரெகுரூப் ஃபேமிலியால் செய்யும் போது கட்டாயமாக உங்களுடைய பெயர்ல வந்து வீடு இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய பெயர்ல வீடு இருக்க வேண்டும் அல்லது நீங்க வேற ஒருத்தர் வீட்டுல இருந்தால் அதாவது எபர்ஷ்மோ என்று சொல்வார்கள் அது மூன்று இருந்தால் அந்த போதுமான பரப்பளவு அந்த வசதிகள் வந்து கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக வேலை கட்டாயமாக உங்களுக்கு வந்து வேலை சம்பளம் அந்த சம்பளம் என்பதும் வந்து நீங்க எத்தனை சொந்த நாட்டுல வந்து எத்தனை குடும்ப உறுப்பினர்களை நீங்க கூப்பிட விருப்பப்படுகிறோம் அதாவது உங்களோட மனைவி மட்டும்தான் அதற்கு ஒரு அதற்கு வந்து குறைந்தபட்ச சம்பளம் நிர்ணயம் இருக்கின்றது உங்களுக்கு வந்து இரண்டு பிள்ளைகள் மூன்று பிள்ளைகள் அது போன்று இருந்தால் சம்பளம் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் இது பற்றிய விவரங்களை வந்து நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் அஹ் அந்த வீடை பொறுத்தவரையில் நான் சொன்னது போல வந்து லோஷ்மோ தேசம் என்று சொல்வார்கள் அதாவது அந்த வீடு வந்து சில நிபந்தனைகள் வந்து அரசாங்கம் வகுத்திருக்கிறார்கள் அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் அது பரப்பளவாக இருந்தாலும் சரி அந்த வீட்டுல வந்து இப்ப எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்கள் அந்த இருக்க வேண்டிய வசதிகள் அது போன்ற விஷயங்கள்ல வந்து தெளிவான விதிகள் இருக்கின்றது அதை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் அடுத்ததா 
பரி அது அதுக்குள்ள அதை சுற்றி இருக்கின்ற மாவட்டங்கள் தொண்ணூற்றி மூன்றோ தொண்ணூற்றி ஐந்தோ இல்லை எழுபத்தி ஏழு இது போன்ற பல மாவட்டங்களில் இந்த தோசி என்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலியால் ஒஃபி என்ற அமைப்பு தான் வந்து முதல்ல வந்து விண்ணக்கி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அப்போ வந்து ஓஃபீஸ் ஃபாசேஸ் இமிகிராசியும் ஏத்தகிராசியும் அந்த ஓஃபி என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அந்த அந்த அலுவலகம் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இதற்கான அலுவலகம் இருக்கின்றது அந்த இதில் தான் வந்து நீங்கள் இணையதளம் மூலமாக படிவத்தை எடுத்து அதில் என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவையோ அனைத்தையும் வைத்து நீங்கள் அந்த அந்த அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் ஒஃபி இப்போ இதை பொறு இந்த இந்த மாவட்டங்களை பரிய அதை சுற்றி இருக்கின்ற மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலியால் நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்த அனுப்பின அந்த தேதியிலிருந்து ஒன்றரை ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் வரையில் விசா கிடைக்கிறதுக்கு அந்த உங்கள் சொந்த நாட்டில் இருக்கிற அவருக்கு வந்து விசா கிடைக்கிறதுக்கு அது வரையில் தாமதமாக வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே இன்றைக்கே தூசி இந்த இந்த மாதம் தூசியை கொடுத்துட்டு இன்னும் மூன்று மாதம் ஆறு மாதத்தில் வந்து குடும்ப உறுப்பினர் இங்கே வந்துடுவார் மனைவி வந்துடுவார் கணவர் வந்துடுவார் என்று நீங்கள் நம்புறது வந்து நம்பியிருப்பது வந்து சாத்தியப்படாது அப்படி நீங்க வந்து வேகமா செய்யணும் விருப்பப்பட்டால் வெளி மாவட்டங்களுக்கு அதாவது வெளி மாநிலங்களுக்கு வெளி மாவட்டங்களுக்கு சென்று அங்கே வந்து வீடு எடுத்து அங்கே வேலை இங்க பரியிலிருந்து கூட ஒரு சிலர் வெளி மாவட்டங்களுக்கு போயிட்டு அங்கே வீடு எடுத்து அந்த பிரிஃபெக்சர்கள் அந்த அங்க இருக்கின்ற ஒஃபிகள் ஒஃபி மூலமாக பிரிஃபெக்சர் மூலமாக ஒஃபி மூலமாக செய்கின்றார்கள் ஆக அங்க வந்து கொஞ்சம் வேகமாக வேலைகள் நடக்கும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது மற்றபடி நீங்க வந்து இந்த அடுத்ததா நான் வந்து இந்த எப்படி இது வந்து இந்த குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலியால யாரார்கள் தொடர்பில் இருக்கிறாங்க எப்படி இந்த இந்த முறை வந்து செயல்படுகிறது என்ற இந்த சின்ன இதை இப்ப நான் இந்த படத்துல சுருக்கமா கொடுத்துருக்கிறேன் அதாவது அந்த விண்ணப்பதாரர் தன்னோட குடும்பத்தை வந்து இங்க பிரான்ஸுக்கு அழைக்க விருப்பப்படுற அந்த விண்ணப்பதாரர் ஒஃபி என்ற அமைப்பிற்கு இங்க அரசாங்க அமைப்பு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கு அந்த அமைப்பிற்கு அவர் வந்து அந்த படிவத்தை நிரப்பி அதன் கூட அவர் வைக்க வேண்டிய எல்லா ஆவணத்தையும் சேர்த்து ஒஃபிக்கு அவர் விண்ணப்பம் செய்வார் விண்ணப்பம் செய்த பிறகு அவர்கள் வந்து அவருடைய கோரிக்கை அந்த திமாந்த வந்து திமாந்தரி குரூப் ஆஃப் இந்தியால அவர்கள் பதிந்து ஒரு பதில் கடிதம் எழுது எழுதுவார்கள் அது அது ஒரு பதிவு எண் போட்டு அவருக்கு வந்து பதில் பதில் கடிதம் கொடுப்பார்கள் பிறகு ஒஃபியில இருந்து ஒரு ஒரு அதிகாரி இவருடைய வீட்டுக்கு வந்து அந்த வீடை வந்து சோதனை போடுவார் அதாவது வீட்டினுடைய பரப்பளவு பல விஷயங்கள் அவர் பார்ப்பார் ஆகவே அவர் அனுப்ப அனுப்பின ஆவணங்கள் வீட்டு பரப்பளவு இதெல்லாம் சரியாக இருந்தால் ஒஃபி என்ன பண்ணோம்னா இவருடைய அந்த கோரிக்கை அந்த ஆவணங்களை வந்து அந்த மாவட்ட பிரிஃபெக்சூருக்கு அனுப்பிவிடும் அதற்கு பிறகு பிரிஃபெக்சூர்ல அவர்கள் மறுபடியும் இவருடைய இவர் வந்து இவர் மேலே ஏதாவது குற்றங்கள் இவர் மேலே ஏதாவது பிரச்சனைகள் அது போன்று இருக்குதா என்றது எல்லாத்தையும் சோதனை செய்துவிட்டு இவருடைய வருமானம் சரியா இருக்கா எல்லாத்தையும் சோதனை செய்துவிட்டு பிரிஃபெக்சூர் வந்து இவருக்கு அந்த விண்ணப்பதாரருக்கு வந்து முடிவு கொடுப்பார்கள் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் உங்க குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு நீங்க கேட்ட அந்த அந்த குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலியாருக்காக நாங்கள் வந்து அவி ஃபெவர் ஆகட்டு நாங்கள் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு நாங்க அந்த அந்த உரிமையை கொடுக்கின்றோம் சொல்லி ஒரு கடிதம் கொடுப்பார்கள் இவருக்கு திரும்ப மறுபடியும் விண்ணப்பதாரர்கள் அனுப்புவார்கள் இந்த இடைவெளியில விண்ணப்பதாரருடைய குடும்பம் அதாவது சொந்த நாட்டில் இருக்கின்ற குடும்பத்தின் குடும்பம் வந்து பிரெஞ்சு தூதரகத்தை தொடர்பு கொண்டு அங்க வந்து அவர்கள் வந்து விசாவுக்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எப்ப விண்ணப்பிக்க வேண்டும்னா பொதுவாக ஒஃபியில இந்த துசியை இந்த துசியை கொடுத்த பிறகு அவர்கள் பதிவு செய்த பிறகு ஒஃபியில இருந்து இங்க அந்த நாட்டில் இருக்கிற பிரெஞ்சு தூதரகத்துக்கு தாமாகவே அந்த செய்தி அனுப்பப்படும் பலருக்கு வந்து இந்த தூதரகத்துல இருந்து போன் பண்ணி அந்த குடும்ப உறுப்பினருக்கு போன் பண்ணி நீங்க வந்து விசாவுக்கு பதிவு பண்ண வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் இப்ப அந்த கட்டத்துல போயிட்டு பதிவு செய்ய வேண்டும் இது பதிவு செய்த பிறகு அவர்கள் வந்து காத்திருக்க வேண்டும் இந்த பிரஃபெக்சூர்ல இருந்து இறுதி முடிவு வரையில வர வரையில அவர்கள் வந்து காத்திருக்க வேண்டும் இந்த இது இறுதி முடிவு வந்த பிறகுதான் இங்க வந்து விசா கொடுப்பார்கள் இந்த இறுதி முடிவு வராத வரையில் இங்க சொந்த நாட்டுல வந்து பிரெஞ்சு எம்பசியில பிரெஞ்சு தூதரகத்துல விசா வந்து கொடுக்க மாட்டார்கள் நான் முன்பே வந்து சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த ரெகுரூப் ஆஃப் ஃபேமிலியா செய்யும் போது அதற்கு வந்து இரண்டு விஷயங்கள் வந்து கட்டாயமாக தேவை ஒன்று வீடு மற்றும் சம்பளம் இப்ப வீட்டை பொறுத்தவரையில நீங்கள் அந்த வாடகைக்கு எடுக்கின்ற வீடு அல்லது சொந்தமாக வாங்கியிருந்தா கூட அந்த வீட்டினுடைய பரப்பளவு அது மற்றும் அந்த வீட்டினுடைய நிலைமை அந்த வீட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்டோ அல்லது வேற பதிவா எதுவாக இருந்தாலும் அதன் நிலைமை வந்து சுத்தமான வீடாக இருக்க
இது போன்ற இரண்டு பேர் இருப்பவர்களுக்கு வந்து குறைந்தபட்சமாக பரி அது மற்றும் அதை சுற்றி இருக்கின்ற மாவட்டங்களிலே பல நகரங்களிலே வந்து இரண்டு பேருக்கு இருபத்தி இரண்டு சதுர மீட்டர் மெத்ரு கரை சதுர மீட்டர் பரப்பளவு குறைந்தபட்சம் இருக்க வேண்டும் அதே போல மூன்று பேர் அதாவது உங்களுக்கு வந்து மனைவியும் அல்லது கணவரும் ஒரு பிள்ளையும் அந்த மாதிரி அல்லது மனைவியும் ஒரு பிள்ளை அது போன்ற நீங்கள் மொத்தமாக உங்கள் குடும்ப எண்ணிக்கை வந்து மூன்று பேராக இருந்தால் குறைந்தபட்சமாக முப்பத்தி இரண்டு சதுர மீட்டர் பரப்பளவு குறைந்தபட்சமாக இருக்க வேண்டும் நான்கு பேராக இருந்தால் நாற்பத்தி இரண்டு சதுர மீட்டர் இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த பரப்பளவை பொறுத்த வரையில் அரசாங்கம் என்ன செய்திருக்கிறார் இது வந்து மூன்று பிரிவுகளாக பிரித்திருக்கிறார்கள் அதாவது நகரங்களை வைத்து அந்த இது வந்து என்று அந்த நகரங்களை கிராமங்களை வந்து அவர்கள் மூன்று வகைப்படுத்திருக்கிறார்கள் ஆக நீங்க வந்து எந்த நகரத்துல உங்களுடைய வீடு எடுக்கிறீர்களோ அந்த நகரத்துக்கு ஏற்றார் போலதான் இந்த பரப்பளவு வந்து நிர்ணயிக்கப்படும் இது சம்பந்தமான விளப்ப விளக்கங்களை நீங்கள் பார்ப்பதற்கு வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கின்ற அந்த லிங்க்ல போயிட்டு நீங்கள் எவ்வளவு உங்களுக்கு குறைந்தபட்ச உங்களுடைய வீடு வந்து குறைந்தபட்ச பரப்பளவு இருக்குன்றதை நீங்க வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் மற்றபடி இன்னொரு விஷயம் கூட நீங்க வந்து இது அதுல அதுல வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இப்ப நீங்களும் மனைவியும் இருக்க இருக்க போகிறீர்கள் அப்ப இருபத்தி ரெண்டு மெத்கரை வீடு பரப்பளவு இருந்தால் போதும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் நீங்கள் வந்து சரியா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று அது போன்று எடுக்கக்கூடாது ஏனென்றால் அஹ் உங்களுடைய அந்த வேலை அந்த வீட்டு கோத்ராவில் உங்களுக்கு அந்த வீடு கொடுத்தவர் வந்து அந்த போக்ரியத்த அவர் அவர் வந்து அது அளந்து அது அளந்து பிறகு அந்த அதுக்கு முன்னாடி அவர் அந்த வீடை வாங்கும் பொழுதோ ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு நிறுவனத்தால் அளந்து அளக்கப்பட்ட அந்த சதுர மீட்டர் அவரை சரியாக போட்டால் பிரச்சனை இல்லை மற்றபடி அவராகவே அதாவது ஒரு அவராகவே அவருடைய இஷ்டத்துக்கு ஒரு பரப்பளவை போட்டிருக்கலாம் இந்த வீடு வந்து முப்பது மெத்கரை என்று சாதாரணமாக சொல்லுவார்கள் ஆனால் அதை வந்து அளந்திருக்க மாட்டார்கள் அது போன்று அவர் முப்பது மெத்கரை என்று உங்களுடைய வீட்டு ஒப்பந்தத்தில் போட்டுக் கொடுத்தால் கூட நீங்கள் வந்து அது முப்பது மெத்கரை இருக்கிறதா என்பதை வந்து உறுதி செய்ய வேண்டும் அதனால்தான் நான் சொல்கின்றேன் நீங்கள் வந்து அது போன்று அந்த இருபத்தி ரெண்டு மெத்கரை உங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் இருக்க வேண்டும் என்ற நிர்ணயம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கூடுதலாக ஐந்து ஐந்து அல்லது பத்து மெத்கரை கூடுதலாக இருக்கிறது இருப்பது போல்தான் நீங்கள் வீடுகள் பார்க்க வேண்டும் அல்லது நீங்களாகவே ஒரு நிறுவனத்தை அழைத்து அதற்கென்று அளப்பதற்கு என்று நிறுவனங்கள் இருக்குன்னா அதை அழைத்து நீங்கள் சோதனை செய்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இந்த வீடு வந்து பார்ப்பதற்காக வருகின்ற அந்த ஒஃபியுடைய அதிகாரி அவர் வந்து அந்த வீடை வந்து அளப்பார் அவர் ஒரு லேசர் மூலமாக அளப்பதற்காகவோ அல்லது ஒரு மீட்டர் கொண்டு வருவார் அவர் அதை வைத்து அவர் அளப்பார் அது ஆகவே அவர் அளக்கும் போது அவர் துல்லியமாக அளக்கும் பொழுது அதில் வருகின்ற அந்த பரப்பளவும் நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிற பரப்பும் வந்து சரியாக இருக்க வேண்டும் அதில் வந்து எச்சரிக்கையாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் இது முதல் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் உங்களுக்கு வந்து வீட்டு வாடகை பாக்கிகள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் வாடகை வந்து கட்டாமல் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் என்று ஏதாவது வாடகை பாக்கி இருந்தால் அதையும் வந்து ஒழுங்கு செய்து விட்டு தான் இந்த ஒஃபிக்கு வந்து நீங்கள் விண்ணப்பத்தை செய்ய வேண்டும் மூன்றாவதாக வீட்டை பொறுத்தவரையில் வீடு சுவர்களிலோ அல்லது மேல் தளத்திலோ அல்லது தரையிலோ எங்கேயும் வந்து எந்த ஒரு என்ன சொல்வது இந்த தண்ணீர் ஒழுகி இருப்பது அல்லது கருப்பாக இருப்பது தண்ணீர் ஒழுகி அந்த மோசிஷியோர் என்று சொல்வார்கள் அந்த கருப்பு பிடித்திருக்கும் அது போன்ற எந்த ஒரு தடயங்களும் இருக்கக்கூடாது இதுவும் முக்கியமான விஷயம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் நீங்கள் அந்த போன்று ஒரு சூழல் இருந்தால் நீங்கள் அதை ஒழுங்கு பண்ணி பெயிண்ட் அடித்து சரி ப சரி செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் எங்கேயும் வந்து தேவையில்லாத ஒயர்கள் வந்து தொங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடாது அதையும் வந்து சரியான முறையில் நீங்கள் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் சில சில எனக்கு தெரிந்தது போல் நடந்திருக்கின்றது சில அந்த அதிகாரிகள் வந்த உஃபி சோதனை போட்டுக் கொண்ட அதிகாரிகள் வந்து அவங்க அவர்கள் வந்து இந்த அந்த வீட்டில் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் கேஸ் கனெக்ஷன் இதெல்லாம் சரியான முறையில் இருக்கின்றதா என்பதற்கான அந்த சர்டிஃபிகா அந்த சர்டிஃபிகேட் கூட எடுத்து கொடுக்க சொல்லுவார்கள் டேக்னோஸ்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அது போல செய்து கேட்கின்ற வழக்கம் கூட இருக்கின்றது ஆகவே அந்த ஒஃபி அதிகாரி உங்கள் வீட்டுக்கு சோதனைக்கு வரும்போது வீடு வந்து மிக சுத்தமான நிலைமையில் இருக்க வேண்டும் இது மிக மிக அவசியம் அதே போல வீட்டில் வந்து ஜன்னல் இருக்க வேண்டும் காற்றோட்ட வசதி இருக்க வேண்டும் இயற்கை வெளிச்சம் உள்ளுக்குள்ளே வருவதற்கான வசதியும் இருக்க வேண்டும் புகை போக்கி அதாவது சமையல் அறையிலிருந்து புகைகள் வெயிலே போவதற்கான அந்த ஓட்டைகள் இருக்க வேண்டும் அவற்றை வந்து சுத்தமாக துடைச்சி துடைத்து வைத்திருக்க வேண்டும் இது எல்லாமே வந்து சிறு சிறு விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து கவனமாக இருப்பது நல்லது 
அஹ் அடுத்த விஷயம் பார்க்கும் பொழுது வே சம்பளம் அதாவது சம்பளம் என்பது அவர்கள் எப்படி கணக்கு பண்ணுவார்கள் என்றால் உங்களுடைய ஒருவரிட சம்பளத்தை சராசரி சம்பளத்தை தான் கணக்கெடுப்பார்கள் சொந்த நாட்டிலிருந்து ஒருவர் மட்டும் வருவதாக இருந்தால் கணவரும் மனைவி யாராவது ஒருவர் மட்டும் நீங்கள் அழைப்பதாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்மிக் சம்பளம் இருந்தால் போதுமானது மற்றபடி கூடுதலான நபர்கள் வருவதாக இருந்தால் அதற்கு ஏற்றார் போல சம்பளம் வந்து சம்பளம் அந்த குறைந்தபட்ச சம்பள நிர்ணய தொகை வந்து மாறுபடும் இல்லை வந்து நடைமுறையில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் கூட நடந்திருக்கின்றது இது சம்பந்தமாக நான் உங்களுக்கு அடுத்த காணொலியில் இந்த சம்பள நிர்ணயம் பற்றியும் அந்த விண்ணப்பத்தை நிரப்புவது பற்றியும் என்னென்ன ஆவணங்கள் நீங்கள் அதனோடு இணைக்க வேண்டும் இதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு அடுத்த காணொலியில் தெரிவிக்கின்றேன் மற்றபடி இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் அபோனி செய்யலாம் லைக் பண்ணலாம் மெர்சி